वेलकम टू एस एस क्लास टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एस एस ऑफ स्टैंडर्ड फाइव चैप्टर फाइव कमिंग ऑफ दि ब्रिटिश दट इज दार्ट थ्री नव टेकन इन द प्रीवियस क्लास वी आर टू स्टडी अबउट इंग्लिश इज इन प्लेयर कंपनी एंड इट्स रोल देन बैटल ऑफ क्लासी एंड बैटल ऑफ बेक्स then now we studied about the colonial rule in india you take a test also the british colonial rule in india that the company's rule over india was not a fair one adayathu nammude indiyil british had the bharanam nalla aayirunnu all indians were treated as inferior to the british the british also exploited indians and their resources adayathu nammale ettom ഏറ്റവും താന്ന ആൾക്കാരായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കരുതിയിരുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്തു ഇന്ത്യ സേർഡ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് ഫാക്ടറീസ് അതുമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഫാക്ടറീസിന് വേണ്ടിയ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഏതാ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ സേർ ഫോസ്റ്റ് ഗ്രോ സ്പെസിഫിക് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് സെൽ ദം അറ്റ് എ വെരി ചീപ്പ് പ്രൈസസ് അറ്റ് ദ ടു ദ ബ്രിട്ടീഷ് എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ വളരെ വില കുറച്ച് വാങ്ങി ബ്രിട്ടീഷ് അതായത് ബ്രിട്ടനിൽ കൊണ്ടുപോയി വലിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കും ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ ഹാഡ് എ പേ ഹൈ റവന്യൂസ് ആൻഡ് ദീസ് ടാക്സ് ആർ കളക്റ്റഡ് ഈവൻ വെൻ ദ ക്രോപ്സ് ഫെയ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ടാക്സ് കൂടുതൽ വാങ്ങി റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പം സാധാരണ കൃഷി നാശമൊക്കെ ഉണ്ടായാലും എന്ത് ചെയ്യും ആ അവരിൽ നിന്നും വളരെ കുറച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ പ്രളയമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ടാക്സിൽ നിന്നൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ എന്താ അത് കുറച്ച് ഫേവറൊക്കെ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷേ എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അതും ചെയ്തിരുന്നില്ല ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് നിശ്ചയിച്ച് റവന്യൂ കൊടുക്കണമായിരുന്നു സോ അതായിരുന്നു അന്നത്തെ അവസ്ഥ ദെൻ ദ റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സെവറൽ സെവറൽ പീപ്പിൾ റോസ് ഇൻ റിവോൾട്ട് അഗൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് what was the role of indian sepoys they were called as a sepoys indian soldiers ne vichirna peru endayirunnu sepoys <coughs> the sepoys were paid a less salary than the british soldiers adhaayad british soldiers ne nalla sambalam kodukkumbol indian kaarku valare tulchamaya sambalam koduthirunnu adhaayirunnu indian soldiers ne adarthi undaga kaaranam and the immediate cause of the revolt was the introduction of enfield rifle adhupole ഈ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ട് ഉണ്ടാകാനുണ്ടായ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് ഒരു റൈഫിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാരെ നിർബന്ധിച്ചു വിറ്റ് വാസ് ഗ്രീസ്ഡ് കാർട്രിഡ്ജസ് കാർട്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ മെറ്റൽ ട്യൂബ്സ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ എ ബുള്ളറ്റ് അത് മെറ്റൽ ട്യൂബിനകത്താണ് ബുള്ളറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് ബൈ ദ കാർട്രിഡ്ജസ് ബിഫോർ ലോഡിങ് ദ റൈഫിൾ റൈഫിൾ റോഡ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യണം അത് കടിക്കണം കാർട്രിഡ്ജസ് സോ ദർ വാസ് എ റൂമർ സ്പ്രെഡ് ദറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കാർട്രിഡ്ജസ് വാസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് എ ഫാറ്റ് ഓഫ് ഹൗസ് ആൻഡ് പേക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ ഗ്രീസ് ഇപ്പോൾ കടിച്ച് എടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രീസ് കൗവിൻ്റെയോ പിഗിൻ്റെയോ ഫാറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണെന്നുള്ളൊരു റൂമർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ ഇറ്റ് ഹാറ്റ് ദ റിലിജിയസ് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് ദ കൺസിഡേർഡ് അതായത് കൗവും പിഗും സാക്രഡ് ആനിമൽസാണ് അപ്പോൾ അത് മതപരമായ സെൻറ്റിമെൻസ് ഉണ്ടാകും ആൾക്കാർക്ക് അതായത് കൗവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദൂസിൻ്റെ ഹോളി സാക്രഡ് ആനിമൽ പിഗ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സാക്രഡ് ആനിമൽ ഓഫ് മുസ്ലിംസ് ദ റിജക്റ്റഡ് ടു യൂസ് ദിസ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള എൻഫീൽഡ് റൈഫിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങളും വിസമ്മതിക്കും അത് അതായിരുന്നു ആരുടെ അതിർത്തിക്ക് കാരണം ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സിൻ്റെ അതിർത്തിക്ക് കാരണം പിന്നെ പെസൻസിന് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം ദേ ഹാഡ് പെയ്ഡ് ലാർജ് ടാക്സസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൃഷി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല ടാക്സ് കൊടുത്തിരിക്കും അതായിരുന്നു അവർക്ക് അതിർത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള അതിർത്തിക്ക് കാരണം ലോക്കൽ റൂളേഴ്സ് ആൻഡ് കിങ്ഡംസ് വട്ട് ദേ ഹാവ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് എ ന്യൂ പോളിസി ഡോക്ടറി ഓഫ് ലാബ്സ് അവർ ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു എന്താണ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് എന്താണ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് The kingdom of any ruler died without a natural heir that was taken by British Empire. What is the role of the British Empire? That is the role of the British Empire. That is the 
ആ നാച്ചുറൽ ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു രാജാവിന് അനന്തരാവകാശി ഇല്ലാതെ വന്നാൽ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും മകനെ ദത്തെടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നിയമപ്രകാരം ഒരു രാജാവിനും പുത്രനെ ദത്തെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ത് കാരണം അവകാശി ഇല്ലാതെ വന്നാൽ ആ സാമ്രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അതായിരുന്നു പുതിയ നിയമം അതാണ് ഇത് ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു സ്റ്റഡിഡ് ഇറ്റ് വെൽ ദ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് എനി ഇന്ത്യൻ എം റൂളർ who died without a natural hair that was taken over the british empire that was the new rule introduced by this british and as a result so many states kingdoms like jhansi and satara was taken british taken by the british in the way jhansi satara polula kingdoms ee niyama prakara aarude samrajyathodu cherthu british samrajyathodu cherthu idu rajakanmarude idil adrutikke kaaranam then what about the landlords and the high taxes and prices are affected landlords also endana nertha varnavale tax prices um koodiyathu aarkku affect aayi landlords these are the main reasons for the outbreak of 1850s and revolt aayithu ennukku ambathiyile lehala undagana idu valare adhigam sahayichirtha kana what are the causes for the outbreak of revolt of 1850s and idu thakke ingana ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സിൻ്റെ അതിർത്തിക്ക് കാരണം എന്തെല്ലാമാണ് പോർ പെസൻസിന് എന്തെല്ലാം അതിർത്തി ഉണ്ടായി അതുപോലെ ആ ലാൽവോഡ്സ് അതായത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് എ എൻഫീൽഡ് റൈഫിൾ ആണ് മെയിൻ കോസസ് ഫോർ ദ റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് ഓഫ് ദി ആ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ട് ആ കാരണം ഇത് ദ സോൾജേഴ്സ് ടു യൂസ് ദിസ് റൈഫിൾ വാട്ട് വാസ് ദി റിസൾട്ട് and the 1857 air revolt could not succeed because the following reason pashe endu patti chansi rani adu pol nana sahib maratha chief ay tanjore topi okay idine help idu adinoda adayade revolt ne help idu oru maru aarkar help idirundengilum avasanam british ar adu parajayapaduthi why this revolt was as a failure endu undai idu idu failure ay poyade because there was no proper leadership or what are they can help you but a leadership is not there was a lack of or lack of leadership that was the main cause of the failure of the revolt then then uh, uh, british army was better organized then next point is british army was better organized they were nalla susajjamaya sainyam undar ga british army adodu malsarikan india il adu polulla army illa then money lenders and merchants did not support the revolt appo idinulla paisa vende illa halake appo money lenders and merchants krishikana money lenders nu onna paisa kadam kodukunnavar avarum pinne na merchants vyaparigalu adine support edilla ee revolt ne support edilla what are the reasons for the failure of revolt nu vichu endakka parayanam there is no proper leadership na proper leadership illa british army was better organized the second point british army was organized then money lenders and merchants did not support the revolt that was the main causes of this failure of this revolt three three point and three point but then aftermath of the result no no what was the result of this revolt in the phalam end i rani lakshmi phai died while fighting the british no rani lakshmi phai of the chansi died then nana sahib was defeated nana sahib ne parajayapaduthi then bahadur shah zafar was sec- second was the exile to burma last mughal ruler aya aa endana bahadur shah zafar ne burma ile adhaayi inatha myanmar myanmar ile naadu kadatha exile means aa maadu kadatha pettu appo endakke result lanani lakshmi bhai virju endana nana sahib ne parajayapaduthi bahadur shah zafar ne ബർമയിലേക്ക് അതായത് ഇന്നത്തെ മ്യാൻമാറിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ടു ബട്ട് മെയിൻ റിസൾട്ട് എന്താണ് ദ റൂൾ ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കെയിം ടു ആൻ എൻഡ് കേട്ടോ ഇത്രയും നാലും ഭരണം നടത്തിയത് ആരായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അവരുടെ ഭരണം ഇല്ലാതെയായി പിന്നെ ഇന്ത്യ കെയിം അണ്ടർ ദ ഡയറക്റ്റ് റോൾ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞി നേരിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു അതാണ് റിസൾട്ട് അപ്പം മെയിൻ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് റിവോൾട്ട് വാസ് ദ റൂൾ ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വാസ് came to an end le adutha india came under the rule of british crown british raj ne nerittu india parana nerittu that was the main result of the uh, war of our 
revolt of 1857. It is considered as the first war of independence. Okay. Then, and uh, now at that time, who was the crown? Queen Victoria, that is the Empress. Ah, Chakravarthini, I am not there. I know. Queen Victoria, I know not there. Ah, British, that. Abo, Adha, Avrid, I like Queen Victoria. Ah, came to the direct to, uh, to rule India. From British Army, the Nairitra of Haranathil, India. That was the result. It is an important part of that lesson. It is very important. What are the causes of 1857 revolt? Then, what was the, how this revolt failed? And what was the result? These are, these three questions you studied well. You read the lesson well and study it well. Okay, thank you.